¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy es día de talacha, hoy nos toca talacha. Vamos a echarle mecánica al Honda Accord, ya que se nos rompió la tapa del radiador de abajo. Ahí tenemos las herramientas, ahorita les digo que vamos a necesitar. Así que sin más, recuerden que yo soy su amigo Irving Vara. Vamos a comenzar. Una de las primeras cosas que vamos a hacer es desconectar esta manguera y la manguera que está abajo. Espero que se enfoque que es esta, llega hasta abajo. Eh, solo hay que quitar unas abrazadoras de presión y se va a tirar el líquido que tengas, ya sea agua o antifreeze. En este caso traigo agua porque como estaba tirando, eh, pues si le echaba antifreeze iba a tirar. Entonces hay que quitar primero estas mangueras, después vamos a quitar abanicos y después ya vamos a quitar el radiador y va a salir para arriba. Así que vamos a comenzar. Bien, hay que quitar primero esta abrazadora de presión. Con cuidado porque luego a veces sale volando. Sale la primera manguera. Ahí se va a tirar el líquido para no hay ningún problema. De este lado se alcanza a ver ahí. Esta es la abrazada de la manguera donde llega la toma del termostato. También hay que quitarla. Pero voy a remover la, el tubo de la admisión para batallar menos. Solo se necesita un desarmador de estrella para aflojar la abrazadera. Se afloja este clip afloja este clip y sale el tubo de la misión aquí si nada más quieres quitar el radiador no hay necesidad de quitar esta manguera pero como yo de una vez voy a cambiarle más de rato el termostato voy a quitarla porque pues eso como quiera se tiene que quitar bien ahora vamos a desconectar la manguera del recuperador y vamos a aflojar este y este estos son los tornillos de las bases que sostienen el, el radiador y se necesita un rash y un dado 10 para quitarlo Aquí está Vamos a desconectar los abanicos. Uno. Y para quitar los abanicos se necesita también el dado 10. Este abanico nada más se jala hacia arriba y sale libre. De este lado hay un pequeño conector del AC. Tengan cuidado al quitarlo para que salga el abanico. Ahora nada más vamos a quitar este abanico. Aquí en esta parte hay un ligero clip con una manguerita. Hay que jalarlo para que se zape. Y ya después de quitar el clip, el abanico sale hacia arriba también. Ya nada más pasamos la manguera para este lado de retorno. Y levantamos el radiador. De este lado ya le podemos quitar la manguera que tiene por la parte de abajo. Y listo, aquí tenemos el radiador. Y si se dan cuenta, este radiador ya fue soldado, ya fue reparado. Entonces yo creo que ya es tiempo de cambiarlo. Y lo que les quería mostrar, creo que en cámara no se alcanza a notar, pero aquí está la grieta. Y aquí, creo que se alcanza a enfocar toda esta línea que se ve aquí, es la grieta. Entonces lo que estoy viendo es que este radiador sí ya tiene bastante, bastante desgaste, ya está bastante feo. Entonces vamos a ver si conseguimos la pura tapa o conseguimos todo el radiador. Así que vamos a buscar. Antes de ir a buscar el radiador hay que echar un taco porque ya se hambre. Y pues ahorita nos vemos. Tres días después... Y aunque no lo crean, anduvimos buscando por medio de Reynosa la tapa de abajo del radiador y no la encontramos. Estábamos grabando el sábado, hoy es miércoles. Tuvimos que pedir el radiador nuevo por internet porque de plano no encontramos la tapa de abajo. Dijeron que técnicamente no lo íbamos a encontrar y que salía mejor comprar el radiador nuevo. Allá está el viejo. Así que ahora vamos a montar este en el carro. Pero antes de seguirle, salud. Suscríbanse al canal. Ahora lo que tenemos que hacer es 
tomar las gomas de la base del radiador, ponérselas al radiador nuevo y volverlo a colocar en su lugar. Solo hay que colocarlas. Ahí está una. Ahí está la otra. Y antes de ponerlo en su lugar, yo te recomiendo que le pongas la manguera para que no batalles en la parte de abajo porque si sí está algo complicado. Y ya que colocaste la manguera, ahora sí vamos a ponerlo en su lugar. Estos son los soportitos que lleva arriba, uno de cada lado y es todo. Y listo, el radiador ya quedó en su lugar. Solo hay que colectarle la manguera del recuperador. Y técnicamente ya está listo. Ahora vamos a colocar este abanico. Este abanico lleva tres tuercas. Solo hay que colocarlas. Y aquí en la parte de abajo está el tercero. Vamos a conectar la señal del AC. Está. Vamos a conectar el abanico. Listo. Y listo, este abanico ya quedó conectado. Y si te estás preguntando por qué no pusimos este, me di cuenta que este abanico no funciona. Entonces hay que revisar si son los carbones o el motoventilador ya no funciona, pero ese lo vamos a dejar para otro video. De momento le vamos a dejar un abanico para terminar el trabajo. Y por último vamos a colocar la manguera de arriba. Listo, ya quedó instalado el radiador, la manguera de abajo, la manguera de arriba, el abanico. Pero antes de echarle antifreeze y encenderlo, ya que estamos aquí, también quiero hacerle el cambio de termostato y de toma de agua de una vez. Aquí tengo la toma de agua nueva. Aquí tengo el termostato con su empaque. Así que ya que tenemos un radiador nuevo, creo que se me hace conveniente cambiar de una vez el termostato y la toma de agua, ya que esa está muy oxidada. Así que ese va a ser nuestro último paso antes de terminar el trabajo. Esta es la toma de agua que vamos a cambiar. Primero hay que desconectar el sensor de temperatura. Aquí está. Y yo te recomiendo que quites el sensor puesto porque si quitas la toma ya en el suelo se te va a hacer más difícil quitar el sensor. Si es que está muy pegado así que yo te recomiendo que lo quites aquí. Y afortunadamente yo tenía esta llave que es 15 16 avos para quitar el sensor porque el sensor es bastante grande como ven la llave entra ahí y ahí se afloja aquí está el sensor sirve que le damos una limpiadita y para quitar la toma de aire vamos a utilizar el dado 10 vamos a aflojar este que está aquí y este que está por la parte de abajo Y listo, ya sale la toma. Ese es el termostato que le vamos a poner y tengan mucho ojo porque a veces el empaque viene aparte, a veces viene junto. En este caso viene aparte, tuve que comprar el termostato y aparte este empaque. Aquí está la toma nueva con su empaque también. Y ya le dimos una mediana limpiada al sensor de temperatura. Así que ahora vamos a colocar todo en su lugar. Ya le dimos una limpiada a la orilla para que el empaque se vea bien. Y algo que tienen que observar es que el empaque trae dos patitas, esta y esta que está aquí. Tiene que coincidir con la ranura esta y esta que está aquí para que esté en su posición correcta y no se vaya a ir chueco. Ahora voy a colocar la toma del agua para que no se me caiga el termostato. Y como recomendación, si ya trae empaque la toma, no le pongan silicón. No hay necesidad de ponerle silicón. Si ustedes quieren poner, pues pónganle. Pero yo en lo personal eh, no le pongo. Así que déjenme apretar los tornillos, este y el de abajo para poner el sensor listo ya quedó bien ajustado ahora vamos a poner el sensor aquí está el sensor el sensor trae su propio empaque así que no hay necesidad de poner teflón o loctite y con nuestra llave 1516 apretamos listo ahora nada más ponemos el conector de esta manera ya queda completamente instalada la toma nueva de agua. Ahora vamos a poner la manguera. Ya nada más acomodamos la abrazadera de presión. Listo, ya podemos poner el antifreeze. Y para purgar el sistema de enfriamiento y para sacar el aire hay que aflojar esta toma que está aquí con un dado 12 milímetros. Ojo, solo hay que aflojarla para que vaya saliendo el aire. Y esta purga sirve para sacar el aire del sistema de enfriamiento. Tú vas a estar echando el antifreeze y vas a ver burbujas y un poco de antifreeze. 
cuando ya no salgan burbujas de aquí, quiere decir que tu sistema de enfriamiento está listo y ya sin aire. Y ya nada más debes de apretar. Así que vamos a echarle el antifreeze. Y ya que nos aseguramos que todo está en su lugar, ahora sí vamos a colocar el antifreeze. Aquí se puede observar cómo está saliendo el antifreeze poco a poco y ya no está saliendo aire. Así que ahorita ya nada más voy a cerrar eh, la purgadora y voy a rellenar con lo que falte y listo, ya terminamos. Listo, ya quedó lleno y como todo un experto, sin derramar una sola gota. Y por último le colocamos el tapón y listo. Por último vamos a colocar el tubo de la admisión. Y listo señores, ya todo está en su lugar, ahora sí ya podemos echar a andar el carro para ver que nada fugue, que todo esté bien y para que circule el sistema de enfriamiento. Y bueno banda, honestamente me tardé mucho en ese trabajo porque el radiador no lo teníamos a la mano, ahí está el viejo, tuvimos que pedir uno nuevo porque ese ya no servía, la tapa de abajo no la pudimos encontrar. Y por eso este video se alargó mucho, empezamos el sábado, hoy es miércoles, por fin, por fin terminamos, pero lo bueno fue que ya quedó armado completamente. Así que bueno, hasta aquí el video, espero que el video te haya gustado, si te gustó dale like, comenta y comparte ya que me ayudarías muchísimo. Así que sin más, recuerda que yo soy tu amigo Irvin Vara, nos vemos en la próxima. Adiós.